எல்ஐசி ஜீவன் உமங் இந்த பாலிசி உங்க போர்ட்ஃபோலியோல அலகேஷன் கொடுக்கணுமா இந்த பாலிசிக்கு அலகேஷன் கொடுக்க வேண்டாமா நம்ம இந்த பாலிசியோட பிளஸ் மைனஸ் ரெண்டையும் டீடைல்டா எவாலுவேட் பண்ணுவோமா வாங்க ஹாய் நான் ராமலிங்கம் சர்டிஃபைடு பினான்சியல் பிளானர் உங்களை மாதிரியான முதலீட்டாளர்களை நல்ல முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க வச்சு விரைவாக உங்களுடைய நிதி இலக்குகளை அடைய வைக்கிறது தான் எங்கள் ஹோலிஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டாட் இன்னோட நோக்கம் எல்ஐசி ஜீவன் உமங்கோட பேசிக் கீ ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த பாலிசியை டீட்டெயில்டாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணோம் இது ஒரு யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க ஒரு என்டோமெண்ட் மணி பேக் டைப் ஆஃப் பாலிசி இந்த பாலிசியில் சர்வைவல் பெனிஃபிட்ஸ் ஏஜ் நைன்டி நைன் வரைக்கும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ மெஜூரிட்டி பெனிஃபிட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன் அடிஷன் டு சர்வைவல் பெனிஃபிட்ஸ் ப்ரீமியம் பேயிங் டேர்ம் என்ன அப்படின்றத நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் கம்பெனியுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து அடிஷ்னல் போனஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆப்ஷனலாக சில ரைடர்ஸ் இருக்கு அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாலிசியில் எந்த மாதிரியான டெத் பெனிஃபிட் அண்ட் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் டெத் பெனிஃபிட் சர்வைவல் பெனிஃபிட் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ப்ராஃபிட் இந்த மாதிரியான மொத்தம் நாலு பெனிஃபிட்ஸ் இதில் இருக்கு இதில் சர்வைவல் பெனிஃபிட் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ப்ராஃபிட் எல்லாம் நம்ம ஓவரால் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இந்த பாலிசிக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு கால்குலேட் பண்ணும்போது விரிவாக பார்க்கலாம் இப்போ டெத் பெனிஃபிட்டை மட்டும் நம்ம தெளிவாக பார்த்துடலாம் டெத் பெனிஃபிட் நமக்கு சர்வைவல் பெனிஃபிட் கிடைக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாலிசி ஹோல்டர் இறந்து போயிட்டாருன்னா அப்போ என்ன ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருக்கோமோ அதை ஃபுல்லாக வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் டெத் பெனிஃபிட் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வரைக்கும் இப்போ நம்ம சர்வைவல் பெனிஃபிட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த டைமில் அவர் இறந்து போகிறார் அப்படின்னா தென் சம்ம ஷோடு என்ன இருக்கோ ரிவர்ஷனரி போனஸ் என்ன இருக்கோ ஃபைனல் அடிஷ்னல் போனஸ் என்ன அக்கூமுலேட் ஆகிருக்கோ அது எல்லாமே சேர்த்து நாமினிக்கு கொடுத்துருவாங்க இந்த பாலிசியில் என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் கவரேஜ் த்ரோ அவுட் ஆகிருக்கு ஏன்னா ஹண்ட்ரட் இயர்ஸில் உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு லைஃப் கவர் இருக்குது ப்ரீமியம் பேயிங் டேர்ம் என்ன அப்படின்றத நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் லோன் ஃபெசிலிட்டி இதில் அவைலபிளாக இருக்குது டெத் பெனிஃபிட்டை நாமினி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை வாங்கணுனாலும் வாங்கிக்கலாம் ஆப்ஷனலாக சில ரைடர்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணி பெனிஃபிட் அடையணும்னாலும் அடையலாம் சரி இந்த பாலிசியில் இருக்கக்கூடிய மேஜரான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ஒன்று இந்த பாலிசியில் லாக்கின் பீரியட் ரெண்டு வருஷம் இருக்குது அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள எந்த விதமான லிக்யூரிட்டி ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு இல்லை பே பண்ண ப்ரீமியமை என்கேஷ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை சர்வைவல் பெனிஃபிட் என்ன அமௌண்ட்டுன்னு ஒன்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஃபிக்ஸ் ஆனது தான் அதுக்கப்புறமா அதை ரிவைஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த சர்வைவல் பெனிஃபிட் இன்றைக்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற சர்வைவல் பெனிஃபிட் ஆக்சுவலாக கிடைக்கும்போது உங்களுக்கு பவர் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் பவர் லூஸ் ஆகிறதுனால பெனிஃபிட் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம் தவிரவும் அதை இன்ஃப்ளேஷனுக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணவும் முடியாது ஸோ இதுதான் ஃபிக்ஸட் சர்வைவல் பெனிஃபிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சாக வந்து இருக்குது சரி இந்த சர்வைவல் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் என்ன மாதிரி இருக்கும் அது நமக்கு ஒரு நல்ல ரிட்டர்னாக இருக்குமா இல்லையா அது தெரிஞ்சால் தானே ஃபைனலாக நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா அதுக்காக தான் இந்த பாலிசி என்ன மாதிரியான இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் அப்படின்றத ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஒஸ்ட் கேஸ் சினரியோவில் இந்த பாலிசி என்ன ரிட்டர்ன் கொடுக்கலாம் பெஸ்ட் கேஸ் சினரியோவில் இந்த பாலிசி என்ன ரிட்டர்ன் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒஸ்ட் கேஸ் சினரியோவில் இந்த பாலிசி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் ஜென்ரேட் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கு நான் எடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு ஏஜ் ஃபார்ட்டி ஒன் குரோர் சம்மஷோடு எடுக்கிறார் ப்ரீமியம் பேயிங் டேர்மா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறார் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எயிட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் அவர் இறந்து போகிறார் அப்படின்னு நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனுவல் ப்ரீமியம் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இந்த பே அவுட் பிளஸ் அவருக்கு கிடைக்கிற சர்வைவல் பெனிஃபிட் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் கிடைக்கிற இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஜஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்
இந்த பே அவுட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸல் ஷீட்டில் போட்டு என்ன இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் தான் கிடைக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் அப்படின்றது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டைம் டெபாசிட் கொடுக்கக்கூடிய எஃப்டி ரேட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு ஆர்பிஐ பான்ஸை விட கம்மியான ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம ஒரு நெகட்டிவ் அப்சர்வேஷனாக இந்த இடத்துல பார்க்கணும் ஸோ இந்த பாலிசி பெஸ்ட் ரிட்டர்ன் கொடுக்குதா இல்லையா அப்படின்றத வேலை சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணால் நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இந்த பாலிசி நமக்கு லைஃப் கவர் கொடுக்குது ப்ளஸ் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்குமுலேஷனுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கொண்டு வருது அதுக்கப்புறமா ரெகுலர் சர்வைவல் பெனிஃபிட்ஸை நமக்கு கொடுக்குது இந்த மூணையுமே செய்யுது இந்த மூணு விஷயத்தையும் செய்கிறதுக்கு மூணு தனியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்டை எடுத்துக்கலாம் லைஃப் கவருக்கு பியூர் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை எடுத்துக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்குமுலேட் பண்ணுறதுக்கு பிபிஎஃப்ஐ எடுத்துக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்குமுலேட் பண்ணிட்டு சர்வைவல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிற டைமில் பிபிஎஃப்ல இருந்த கார்பஸை நம்ம ஒரு ஹைப்ரிட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்குவிட்டி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிக்ஸட் இன்கம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா என்ன இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதில் கிடைக்கிற மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஒன் குரோர்ஸ் இருக்கு ஒஸ்கே சினரியோவில் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒஸ்கே சினரியோவில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ வேறஸ் இங்கே எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஒன் குரோர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ ஆப்வியஸாக எல்ஐசி ஜீவன் உமங்களை கிடைக்கிறத விட டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ப்ளஸ் பிபிஎஃப் ஹைப்ரிட்டன் தனித்தனியாக பிரித்து போடும்போது நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் பெட்டராக இருக்கிறத பார்க்க முடியுது பிபிஎஃப்பில் வருஷத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஜீவன் உமங்கில் உங்களுக்கு அதிகமான ப்ரீமியம் எடுக்கிறத நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் இருந்தாலும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பர்பஸுக்காக எப்படி ஒரு ரிஸ்க் ஃப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டான பிபிஎஃப்ஐ ஜீவன் உமங்கை விட அதிகமாக ரிட்டர்ன் கொடுக்குது அப்படின்றத புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பிபிஎஃப் இல்லாட்டி வேறு சேஃபான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸையும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃபேமிலியில் மல்டிபிள் மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க பேரில் பிரித்து நீங்கள் பிபிஎஃப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அடுத்ததாக நான் இன்னொரு காம்பினேஷனும் எடுத்திருக்கேன் அது டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ப்ளஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஎல்எஸ்எஸ் ப்ளஸ் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸ் இந்த காம்பினேஷனில் லைஃப் கவருக்காக டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்யூமுலேட் பண்ணுறதுக்காக மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இஎல்எஸ்எஸ் அல்லது டைவர்சிஃபைடு ஈக்குவிட்டி ஃபண்ட்ஸ் அல்லது ப்ராட் பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அக்யூமுலேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நமக்கு சர்வைவல் பெனிஃபிட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேஸ் வரும்போது அது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்குவிட்டி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிக்ஸட் இன்கம் இருக்கிற மாதிரி பிரித்து இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் இதில் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் உங்களுக்கு நைன்டீன் குரோர்ஸாக வந்து இருக்கு ஸோ எந்த வகையில் பார்த்தாலும் எல்ஐசி ஜீவன் உமங்கை விட மற்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் தான் பெட்டராக இருக்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியுது ஸோ இந்த பாலிசி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்ற கேள்விக்கு தெளிவான பதில் உங்களுக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கும் இந்த பாலிசி லாங் டேர்முக்கு நம்ம ஃபண்டை லாக் பண்ணாலும் ஃபோர் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் எஃப்டி ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தான் கொடுக்குது அதை விட பெட்டரான ஆப்ஷனை பிபிஎஃப் கொடுத்துருது இன்ஃப்ளேஷனை பீட் பண்ணவும் இந்த பாலிசி உதவலை இந்த காரணத்தினால எல்ஐசி ஜீவன் உமங் பாலிசியை ஸ்ட்ராங்காக நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ எல்ஐசி ஜீவன் உமங்கை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போ நம்ம எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் இன்வெஸ்டராக இருக்கிற பட்சத்தில் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ப்ளஸ் பிபிஎஃப் காம்பினேஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்புகிற ஒரு இன்வெஸ்டராக இருக்கிற பட்சத்தில் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ப்ளஸ் இஎல்எஸ்எஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் காம்பினேஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாலிசியை நான் அனலைஸ் பண்ணும்போது நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி கிடச்சிருக்கு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸல் ஷீட் கால்குலேஷனாக காமிச்சேன் அந்த கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் என்ன மாதிரியான ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கொடுத்து ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் எப்படி போஸ்ட் டேக்ஸ் ரிட்டர்னாக நம்ம காமி கொண்டு வந்திருக்கோம் எல்லாமே நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த இன்டெப்த் ரிசர்ச் அனாலிசிஸை ஒரு ஆர்டிக்கலாக பிளாக் போஸ்ட்டாக நம்ம வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் அந்த வெப்சைட் பிளாக் போஸ்ட்டுக்கான லிங்க்கை இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இப்போவே கிளிக் பண்ணி டீடைல்டான அனாலிசிஸை நீங்கள் படிக்கலாம் இந்த பாலிசியை பற்றி உங்களுக்கு மேலும்
எகெயின் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு நிவர்த்தி பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்லதொரு வீடியோவில் சீக்கிரமாக உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்